Good morning, all the invitees and guests. For today's history symposium is being organized by the Faculty of Social Sciences, Department of History, Dr. B. R. Ambedkar Open University, on Women in Nation Building, post independent by Mrs. Gitanjali Manral, Chairperson FWO, Telangana and Andhra Sabha area. It is my proud privilege to welcome all the guests and invitees for today's program. May I now request today's President of the Function, Professor K. Sita Ramaravagar, Vice Chancellor, Dr. B. R. Ambedkar Open University, please come on to the stage and occupy the chair, sir. And also, may, may I request today's Chief Guest of the Function, Recording Mrs. Progress. Gitanjali Manral, Chairperson of FWO, Telangana and Andhra Saberia, and uh, MLC, our Honorable MLC, Madam Surabhi Vani Devigaru, kindly come on to the stage and occupy the chair. Also, now I request from Sari Sudhara Nigaru, Symposium Director, and Dr. AVRN Redigaru, Registrar of the University, and also Vadan Srinivasagaru, Head of the Department, and also I request from Sir Ganta Chakrapani Garu, Dean, Faculty of Social Sciences, he is uh, joining through Zoom, and also another guest, Professor Uma Chakravarti Garu, she is also going to join through Zoom from Delhi. She is a former head department of history, Delhi University. She is a feminist and historian and filmmaker. Welcome you, madam, once again. Now I request Dr. Kanaka Durga Garu kindly present a bouquet to our beloved Vice Chancellor, Professor K. Sintara Marao Garu. Thank you, Kanaka Durga Garu. Thank you very much. Now I request Dr. Palan Garu kindly present a bouquet to today's chief guest, Gitanjali Garu. I request Dr. Arunagaru kindly present a bouquet to our uh, MLC Garu. Surabhi Vani Devi Madam. I request Sarita Garu kindly present a bouquet to our uh, Registrar Dr. AVR and Reddy Garu. Now I request Dr. Chandrakala Garu kindly present a bouquet to our uh, Sudhara Nima. Sir. I request to again uh, Chandrakala Garu kindly present a bouquet to our uh, Madam Srinivaskar. Thank you one and all. I request all the dignitaries on the dais kindly proceed for the lighting of the lamp and offer floral tributes to Dr. B. R. Ambedkar portrait. Come, Madam, the green green, madam. Please go. Madam, also joining through online. Now I request our Honorable Vice Chancellor, Professor K. Sitarama Rogaru, kindly conduct the further proceedings. Thank you. Thank you very much. Sabakura Namaskaram. Very good morning to all of you. Really very happy occasion today. Our Department of History and Faculty of Social Sciences uh, is organizing one very important seminar, a symposium today on very relevant topic that is Women in Nation Building pre and post independent India. So really, it is very happy occasion to all of us. So, I, at the outset, I congratulate both the Department of History and also Faculty of Social Sciences 
for taking all care and the exercise behind this work done by them in organizing this important event today. Respected chief guest of this today's seminar, uh, symposium, Mrs. Srimati Gitanjali Manral, Chairperson FWO, Telangana and Andhra Pradesh Saberia, and also respected Srimati Surabhi Vani Devi. MLC of our Telangana Legislature, Professor Ganta Chakrapani, who joined in this program online, Dr. A.V.N. Reddy, Registrar, Professor Sudharani, Director Academic, and Director of this one day symposium, Professor Vajanam Srinivas, co director of this program, keynote addressee of this inaugural session, Professor Uma Chakravarti, famous social scientist, historian, Thank you, dear. and filmmaker from the Department of Delhi University, she also joined in online and also various important personalities and academicians who are attending this seminar. I welcome them all to this inaugural function of One Day Symposium, National Symposium on Women in Nation Building. So, we are celebrating Azadi Ka Amrutotsav in a grand way. Our Telangana government is also celebrating Dvishu Saptaham, two weeks of the programs in this context that is under the title of Swatantra Bharata Vajrot Saval. So, Diamond Jubilee celebrations. And really, very happiest, momentous days we are passing through and recollecting memories of freedom struggle, national movement, and also unsung heroes and heroines of our national movement. As part of that, we are organizing this symposium also. One more important fact I wanted to tell you on this occasion. Our university admissions consisting of more than 50% are women. Female, more than 50%. Really, that is very proud and privilege to us to announce this fact and first percentage even in getting gold medals, awards and the representation of women is very high, more than boys. In the same manner, women is addressed as the half of the sky. That means half of the life of Man, we cannot ignore. Akashan lo sagam nivu, ani oka telugu poet anandan zarigindi gaapatti. Akasham ante char bedal. Tanto samaj ke jivito manav jivito gula kai sunena na vishe ni manau purthus koal. Ye samaj ke manav jivito lo sagabhagam stri gaapatti. We cannot. Ignore the role played by women, not only in the family life and also in the social life. 
including various social movements, earlier national movement and freedom struggle. In post-independent India, they are also playing very crucial role in nation building activity and also development of progress of the society. I was going through many related literature related to participation of women in the freedom struggle in the later period also after independence. And so many incidents, individuals who played very crucial role in that freedom struggle is not properly recorded and memorized also. That is also another important dimension. The part played by the woman, now nowadays historians also say that it is one of the very important area to be explored. The role of woman in the freedom struggle and also in the nation building activity after independence. So, I was going through one important news article today in Andhra Jyoti. Just I am telling you as an example to you. One named great freedom fighter, woman, lady, Digamarti Janaki Bayama from Andhra Pradesh. When she was arrested in the civil disobedience movement in Andhra Pradesh in Vishakhapatnam, at that time she was pregnant also. And she was imprisoned for 18 months later. Then she was given an offer to take parole and go for delivery, uh, leaving the jail also. She just refused. She doesn't want to go. And she gave birth to another, her daughter in that jail itself. That is the great sacrifices women made in those days. This is one aspect. We the Delivery time, they ladies, they prefer to go to their mother. They want to be with their mother and all that. They are going to be with their mother. But in that day, we will be able to do this sacrifice. And at the same time, this is not only this, civil, not only civil disobedience moment or whatever it is, in the form of non-violence movements, ladies have actually participated in the armed struggle also. The best example is Arukla Kamaladi in the Telangana armed struggle. She was a squad leader, wife of Arukla Ramchandra She took up the gun and fought against the Nizam rule. Not only that, Sakhali Ailama, so many Ladies were there in the anti Nizam movement, freedom and movement. One more thing I am remembering. Uh, maybe it is uh, in the name of story fiction written by Sri P. V. Narsorao, Gola Rama. That story, I don't think that is fiction, it is a reality. A real character is there. Based on that only, he wrote a very beautiful story and the role played by the woman. Great role. But the point here is, these are the areas which were not recorded properly, not covered, and not brought to the annals of society and history of the movements. Keeping this aspect in view, our university has taken up this symposium to encourage studies on role of women in the 
nation building and social building activity. And one other important dimension I wanted to say here, since Madam Gitanjali is here, and the family members or wives of army personnel, army officers, you know very well how they must have undergone a, a sort of stress, pain, when their husbands have sacrificed their lives in the protecting the borders in the war. After independence, India has to make war with China, Pakistan, twice, and all that. So, these are the various dimensions just we cannot ignore. We have to make study and bring all these dimensions to the social history of our country and also to our region. So, with these brief remarks and observations, I congratulate the Department of History and also Faculty of Social Sciences for organizing this important symposium. I also welcome all the resource persons and academicians who are going to present their ideas and observations in this symposium. And also our university in future also we are going to take up many such activities related to women empowerment and women studies. So, I wish this program will be a grand success and everybody who are attending this, participating in this program will definitely learn something which definitely change our thinking, consciousness about the woman and her role in the society as a whole. Thank you very much. Thank you once again. Thank you very much. Uh, now I request Professor Sudharani to explain Recording about the in theme of this symposium. Respected Vice Chancellor, Professor Sita Ramrao Garu, and uh, our esteemed guest, Chief Guest of today's event, Shrimati Gitanjali Mandral, Chairperson FWO, Telangana and Andhra Saberia, and our mentor and a guide in all our activities and endeavors, uh, Madam Surabhi Vani Devi, Member Legislative Council, Mahabub Nairangarati, Hyderabad. She is a constant source of inspiration to us. And uh, uh, Aganda Chakrapani is online, and our deans, Faculty of Social Science, <coughs> and our guest of honor, Avian Reddy, and uh, um, the esteemed guest who is online, the keynote address, Professor Guma Chikravarti. Uh, Madam is a great source of inspiration for the feminist writers and. Uh, a feminist movement itself. And one more uh, person, Anandi is online, and Shivakami is here, and uh, Abhinaya, and Sarla, and all Chalapalis Varupa, all the esteemed guests who are invitees, and uh, my directors, deans, and uh, uh, members of the <coughs> university, teaching and non teaching. A very warm welcome to you. I join in our Vice Chancellor welcoming you to this event. And all those participants uh, who are online, uh, my scholars, they couldn't come uh, because of several constraints. Far off places, I uh, welcome all of you. And um, Department of History is in forefront uh, in conducting, we have conducted several events, uh, symposia, seminars. Uh, in 70th year of independence also, we have uh, called uh, the nationwide uh, historians and giving uh, I mean, speeches on uh, the nation movement, Quit India movement, and um, 
uh, several seminars and uh, conferences. And uh, nearly 30 uh, odd thousand students enroll for history uh, alone every year out of the one lakh and odd students. And this uh, number speaks about the passion for history by the students and uh, the popular uh, program BA itself. And the uh, Department of History has a credit of Sarvapalli Gopal, Kane Panikar, and several other esteemed professors uh, who guided us in uh, formulating the BA, BA, MA, MPhil, PhD programs, and uh, PG Diploma in Tourism and Development. And, uh, um, my, I joined with my colleague uh, Srinivas Vardhan, HOD. Uh, we all strived, our organizing committee also, to make this a reality. Coming to the concept, during the 75 years of uh, India, several provisions were made to improve the situation of women and their well-being in the society. Many policies, schemes formulated with an objective to bring about progress in that uh, multifaceted areas, many areas, education, uh, employment, health, and uh, political participation. And the roots of these developments, when we observe, just now our Vice Chancellor sir was talking about, were in the 19th century reform movement, where the great leaders who strived hard to bring consciousness among women, with several uh, bringing out the lacunas in the society, the social evils, and fight against the social evils. And uh, many women were also forefront, Pandita Ramabai, Savitri Bai Phule. Uh, in bringing about the various multi uh, dimensions of the women empowerment and education for the marginalized was also considered the most important. The Indian national movement always is an inspiring uh, saga and even in, in an entrancing saga. Despite the compilation of the vast corpus of literature, uh, women's participation is very scanty and uh, in this plethora of literature, we find very uh, few instances of women in uh, participation in freedom movement and women's role. The entire historiography of the national freedom movement struggle focused around men and the role and the leaders. The challenges that women had to face takes part in any movement or enter into public life itself is one of the most uh, area where we need to uh, ponder upon. Revolutionary changes have been because we have divided the two phases. First is pre-independence and next is a post-independent era. In the post-independent India, many changes have been taken place in the position of women and the constitution uh, provided the several steps to be taken by the government to improve the condition of women as a result. Uh, we have seen the enactments and the legislatures and uh, uh, empowerment policies and programs and public policies and uh, for the betterment of women. Uh, and the results of these movements pushed them to the, from the welfare to the development and from development to the empowerment. So the main purpose of the symposium is to identify the gaps in the present historiography of women's participation and the role in the movements and pre and post independent era and to articulate the challenges faced by these women. Uh, further, to study the enabling factors from the cultural, social, uh, and uh, political system changes that have taken place to felicitate their progress. So, this intense, uh, the symposium intends to unearth the unexplored area of, such as narratives of enduring resistance offered by the women during the nationalist movement, their, uh, you know, how they perceive the nation. Just to cite an example, Virginia Woolf. Uh, feminist uh, writer standing uh, and an activist standing at the threshold of the Second World War. She tells that, you know, uh, when the question comes to whether it is a women's issue or the nation issue, she says that the, the mere the nation or the country denied me the opportunity and refused to recognize me as an individual. So I'm fighting for my rights. So uh, how to talk about the nation? So this kind of perception is also very important to look into when it, we talk to nationalist movement also. How the marginalized perceive the nation and the nationalism and how the women themselves, uh, when they were unable to come out of the houses, uh, perceive this. Gendering, the second aspect is gendering Indian nationalism and its impact on different sections of women, particularly from the margins. And the sketches of the gendering public policies after independence and the path traversed by women in this long era of uh, 
the journey of 75 years. This is precisely the theme, and we are eminent. We have eminent speakers uh, today, and uh, eagerly waiting to listen to them. Thanks for giving this opportunity. Thank you. Thank you very much, Sudha. Um, now, next item on the agenda is messages by the guests. Now, I request our honorable guest of honor, Mr. Rabi Vani Devi, MLC, Mabunagar Rangari, Hyderabad, to give her valuable message. Guru Kyo Namaha, ఉపాధ్యాయులు <laughs> गंटा चक्रपाणी का राम लेने लो उन्हारे इन चक्कर, है ना ये ये भी हम रेडी करो, रजिस्टर हम भी करो पर यूनिवर्सिटी, मेन चीफ गेस्ट श्रीमती ये तांजेली मंगल करो, उमा चक्रवर्ती करो, उनका पेपर प्रेजेंट जो है स्पीकर्स कंदर के, आप उत्तर कंदर के गोड़ानो, चाला मंची सब्जेक्ट ली Department of History, University Valu, Ambedkar University Valu, Airport Jesna, Karakram and Chala, Touchinga, the Mahila Kandarki Chala, the Gerega on a subject today, Adiguda, the Paye, the Samansarala, Manavadro Savala, Baganga, Alagay, Narabe Yelda, Hindi, Pachinukumana, Ambedkar University, Star Jesna, East and the Banga Villa Airport Chela, Machala Santosha, organizes Mundana. Congratulations. Manchi topic in the Punantu Dashavatara Letina Mahavishnu Buddha Marie Athara Talente Amogawal Sinde. It like a Ama Irvainalu by Edu. మూడొందలరవై Puranalu, the Hasalu, Mana, Tamasukshal Mahilanu, Pokapa, Adi Shetiga, Chipina, Kudanu, Samajalo, Inca, Samana Mena, Oda Ibaledu, Itaru Samana Me, Kani, Kuncham Purshu Dekua, Ani, Manabiltunta, Kani, Satantra, Samaranda. Alamandi, unsung heroes lagancha, Alamandi, Adama Dete Asalu, Pair Buddha, what a pair Buddha by the Rale Chalamani. Oka Jansi Lashmi by British Mana Martha Kuntam, British Pabutanki, against Tirante, Raja the Kara Muni, Raja Rikalo, Vavaskalo, and the Lanka, as the Amaburinchamano, Artalu Padialu, Martha Kuntan, Cheritrilo, as the chapter in two. Kani, Swathantra Jindo. Yes, Satantra, Rajaki and I put Panchea, Lana Kuda Naku Telsna Marku Nakana Mudarandaka, Magawa, Lever, Linklo Panches, Nadakala, like they live. And then we live and cook a day, not Telsin the Chapter Nana E. Satantra Kosum, Yutani Kosum, Sanga Sanskar Nakosum, the day was a minister. Kadaka to Kavacho, while ever in a gauge. So that La Kandarki Anividala Amachi in Trench Pampistana, like a Balam, which Ahara and Nichina, like our two Lekunde, Alaki, supporting a Manasikanga Gavachu. An acre with Aluga, 
సపోర్ట్ చేసిన ఆడపిల్లల గురించి మనం ఎక్కువగా చరిత్రలో చదువుకోలేదు కానీ దాని గురించి రీసెర్చ్ చేయాలని సుధాకర సుధారాణి గారు అన్నారు రీసెర్చ్ కావాలి వాళ్ళందరి గురించి తెలియ చెప్పాలి ఎందుకు చెప్పాలి అంటే తర్వాత జనరేషన్కి అది ఇన్స్పిరేషన్ ఒక మహిళ ఏది సాధించగలదు అని అంటే స్కై ఈజ్ ద లిమిట్ ఆకాశంలో సగం అన్నారు మన వైస్ ఛాన్సలర్ గారు సో అలా అందరము సమానమే అనే మాట ఇంకా మనం చెప్పాల్సిన సమాజంలో మనం ఉన్నాం దీనికి కారణం ఎప్పుడు కుటుంబం అని చెప్తాను నేను అంతరిక్షంలో మరి ప్రయాణం చేసే ఒక సైంటిస్ట్ అయినా కావచ్చు ఉమెన్ సైంటిస్ట్ అయినా కావచ్చు లేకుంటే జెట్ విమానం నడుపుతున్న పైలట్ అయినా కావచ్చు అమ్మాయికి పెళ్ళైతుందంటే ఏదో నడవలేదన్నట్టు నలుగురు ఆడపిల్లలు పట్టుకుని స్టేజ్ మీదకి పెళ్ళి మండపానికి తీసుకొస్తూ ఉంటారు చాలా అపురూపంగా తీసుకొస్తూ ఉంటారు కానీ ఇది అబ్బాయికి వర్తించదు ఎక్తిన్ కసులుతాను ఇట్లా వచ్చేస్తుంటాడు సాఫీగా సో నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రతి వ్యవస్థలో మనం ఆచరిస్తున్న ప్రతి దాంట్లో కూడాను ఆడపిల్లలు విడిగా మగ పిల్లలు విడిగా మనం డిస్క్రిమినేషన్ ఫ్యామిలీ నుంచే మొదలవుతున్నాయి మనకి ఆరు కాగానే అమ్మాయి ఇంటికి రాలేదు ఎందుక కానీ ఇంట్లో అందరు ఎదురు చూస్తుంటారు కాస్త లేట్ అయితే కాస్త ఇంకా ఒక చిన్న రణరంగం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత అలకలు ఆ తర్వాత ఎప్పటికో కొంచెం అభోజనం కూడా నడుస్తుంది రాత్రులు కానీ మళ్ళీ మగ పిల్లలకి ఇది వర్తించదు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ట్రీట్ ద బాయ్ అండ్ గర్ల్ ఈక్వల్లీ సో దట్ వీ కెన్ గెట్ గుడ్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ చదువుకున్న ఆడపిల్లలందరూ నేను కూడా విద్యా సంస్థలు నడుపుతున్నాను అనేక సంవత్సరాలుగా క్లాస్లో ఫస్ట్ వస్తారు క్లాస్లో బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు పెళ్ళి కాగానే ఇంటికి మాత్రమే పరిమతి పెడతారు నాకు చాలా బాధ ఇస్తుంది క్లాస్లో గోల్డ్ మెడల్ వచ్చిన అమ్మాయి కూడా ఇంట్లోనే ఉంటుంది అంటే ఉండొద్దని చెప్పడం కాదు కుటుంబాన్ని చూడొద్దని కాదు కుటుంబం నడుస్తుంది ఆడపిల్ల మీద కానీ ఆ తెలివి అంతా ఎక్కడ పోయింది అంత తెలివి తెలివికి ఆడ మగ వేదన లేదు కదా సో అలాంటి నాలెడ్జ్ తర్వాత తరానికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం వాళ్ళ సర్వీసెస్ చాలా అవసరం ఉంది సొసైటీకి సో అందరూ ముందు ట్రీట్ చేయడం ఇంట్లో సమానంగా ట్రీట్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఆడమ్మగ భేదం చూపించండి ఆడపిల్ల ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకుంటే చాలా బాగున్నవరు అన్ను అని అంటారు వెంటనే ఆడపిల్లన అదే మగపిల్లవాడు కొంచెం రంగులు చొక్కా వేసుకోగానే ఏంట ఆ వేషాలు ఆడపిల్లలాగా అంటే ఆడపిల్లలు వేసుకునే బట్టలు వేరు మగపిల్లలు వేసుకునే బట్టలు అని అన్ని విధాలు చెప్తుంటాం మనం ఆరు గంటల తర్వాత ఆడపిల్ల కర్ఫ్యూనే అక్కడ నుంచి మనం ఇంకా ఎదగాలి ఆడపిల్లలు కూడా భాగస్వాములు కావాలి దేశాన్ని అభివృద్ధి చెందాలంటే అంబేద్కర్ గారు అన్నట్టుగా ఆడపిల్లలు ఎప్పుడైతే స్వాతంత్రం రాదో ఆరు గంటల తర్వాత తప్పకుండా ఇంట్లోనే ఉంటామని అనుకుంటారు అప్పుడు అశ్వతాంధ్రుడే ఒక చిన్న నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పి ఎంతో పంచుకోవాలని ఉంది చాలా ఇళ్ళ క్రితం చాలా సిక్స్టీస్ లేట్ సిక్స్టీస్ అనుకుంటే ఒక స్టోరీ చదివాను ఛాయాదేవి గారు అని చాలామంది తెలుసనుకుంటారు చాలా మంచి కథ కథా రచయిత్రి ఆవిడ వాళ్ళ అత్తగారు ఇద్దరు ఇంట్లో ఉన్నారు రోడ్డు మీద ఏమో ఏమంటారు జై హింద్ అని తర్వాత స్వతంత్ర భారత్ కి జై అనే నినాదాలు బాగా వినిపిస్తున్నాయి ఊరంతా పండగ చేసుకున్నారు ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్టు ఏదో ఉంది అందరూ జై జై జవానాలతో గుంపులు గుంపులుగా పోతున్నారు అయితే వాళ్ళ అత్తగారికి కాస్త ఏజ్ కదా నాకు కూడా లాగా కొంచెం చెవడనట్టు ఏంటే ఏమైతుంది అమ్మాయి పేరు కోడలు పేరు లక్ష్మి ఏదో జై జై అంటారు ఏంటి జై అని అంటే మన భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చింది మీకు ఇంతనా తెలియదా నా కోడలు అంది స్వతంత్ర దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చింది ఆ దేశానికి ఓకే మరి మనకెప్పుడు వస్తుంది అన్నదట ఆ కోడలు సో అలాంటి స్థితి నుంచి మనం బయటపడాలి నేను ఇవాళ మనం స్వాతంత్ర సమరంలో కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన ఉమెన్ అంతకుముందు ఆ తర్వాత అని సబ్జెక్ట్ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కానీ అచ్చంగా నేను ఇవాళ మహిళా దినోత్సవం లాగా మాట్లాడుతున్నాను ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ సో టచింగ్ టు ద ఉమెన్ ఆడలు ఆడవాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఒక చిన్న రెండు మూడు ఉదాహరణలు చెప్పి 
ఉంచుకుంటాను ఇప్పుడు కూడా మనకు అనేక ఇంటర్నేషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ స్పోర్ట్స్ అవుతున్నాయి అందులో చాలామంది ఆడపిల్లలు మన దేశానికి నిఖత్ జరీర్ అయితే మన అమ్మాయి బాక్సింగ్ అని అంటేది మగ పిల్లలకు సంబంధించిన స్పోర్ట్ అంటారు కానీ అందులో మన అమ్మాయి నిరూపించుకుంది ప్రపంచ ఖ్యాతి సంపాదించుకుంది దేశం అంతా రాష్ట్రం అంతా గర్వపడేలాగా అలాగే జాతీయ ఉద్యమంలో చెప్పాలంటే కస్తూర్బా గాంధీ నాకు మొట్టమొదటిగా ఆదర్శ మహిళ ఆవిడ సహకారం లేకుంటే గాంధీ మహాత్ముడు అయ్యేవారా ఒక్కసారి ఆలోచించండి జాతిపిత గాంధీజీ మా అందరికీ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి నరనగర్లో మనకు ఆగిపోయింది మనం ఇంకొక పది ఇరవై తరాలైనా కూడా మన మహాత్మా గాంధీ మన జాతిపిత అని చెప్పుకుంటాం కానీ ఆయన సహధర్మచారిని కస్తూర్బా గారి సహకారం లేదా ఇది సాధ్యమే లేదా ఎన్ని విషయాలు ఎన్ని అతన్ని చూసుకోవడమే కాకుండా ఆవిడ బాలిక విజయ గురించి ఎప్పుడు కూడా మనకు కస్తూర్బా స్కూల్స్ ఉన్నాయి ఇంత దేశం అంతా కూడాను ప్రతి రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి మనకు అందరికీ తెలుసు సో అలాంటి మహాను బాహురాల గురించి మనం ఒకసారి స్మరించుకోవడం చాలా అవసరం అని అనుకున్నాను అనిబేసింటి గురించి మీకు తెలిసి తెలియని విషయమే లేదు ఆవిడ మన దేశంలో పుట్టకున్నా కూడా మరి ఆవిడ చేసిన అనేక కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆవిడ గవర్నర్గా కూడా కొనసాగింది మంచి గొప్ప ఉద్యమకారిని అలాగే ఉమాదేవి గారు అండి ఉమాదేవి అని ఎవరో మరి తొల్లదిరలు కూడా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఎదిగి ఎదిగించిన ఎయిటీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో నేను అటంది ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి గురించి మనకు అందరికీ తెలుసు ఈ మధ్య ఒక చాలా మంచి డాన్స్ బ్యాలీ చూశాను డాక్టర్ లక్ష్మీ సహగల్ గారి గురించి ఆవిడ చేసిన కాంట్రిబ్యూషన్ ఆవిడ డాక్టర్ ఆవిడ అది ఆర్మీలో ఆమె చేసిన సేవలు ఎంత చక్కటి బ్యాలీని ఈ మధ్య చూపించారు రియల్లీ ఆవిడ గురించి ఇంకా చదువుకుంటే బాగుండు నిజంగా ఇలాంటి వ్యక్తుల గురించి చదవాలంటే నిజంగా ఎవరు రీసెర్చ్ చేసినట్టు లేదు మరి లేకుంటే నాకు అందుబాటులో లేదు ఏదో ఎవరికైనా తెలిస్తే నాకు అందించగలరు అన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో ఉమెన్ అంటే ఒక నిమిషం ఆలోచించుకోండి ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు కరెక్షన్ అంటున్నా సిక్స్ ఓ క్లాక్ తర్వాత కానీ అప్పటి సంగతి ఆలోచించండి మహాత్మా గాంధీ వెంట కొందరు ఆడవాళ్ళు హెల్ప్ చేద్దామని పాల్గొంటే ఉద్యమంలో పాల్గొంటుంటే బ్రిటిష్ సైనికులు బాగా సతాయించేవాళ్ళు అంట అయితే అప్పుడు గాంధీ గారు ఏమన్నారంటే మరి వాళ్ళని మేమైతే ఏదో కష్టపడి మగవాళ్ళం ఇప్పలు పడతాం కానీ మీరు ఇంట్లో ఉండండి రావద్దు అన్నారట అప్పుడు కొందరు ఎదిరించారట నో 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 మేము కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తాం వాళ్ళు మమ్మల్ని చికాకు పరుస్తే అది వాళ్ళ ఔన్నత్య కాదు వాళ్ళ నీచత్వం అది కానీ మేము స్వాతంత్రంలో మీతో పాటు పాల్గొంటామని అన్న తర్వాత గాంధీ గారు మళ్ళీ చాలామందికి అనుమతిచ్చారట అటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్ ఉమెన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆ టైంలో అట్లాగే ఇప్పుడు కూడాను ఇప్పటి దాకా మనకు వైసీ గారు చెప్పినట్టుగా ఒక్క డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్లోనే కాదు ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్లో ఒక మంచి అవకాశం చదువుకోవడానికి ఒక మంచి అవకాశం ఆ అవకాశాన్ని ఏ మహిళ కూడా పాడదొలుకోవడం లేదు వేస్ట్ చేసుకోవడం లేదు దే ఆల్ ఆర్ స్టడీ వెరీ వెల్ మా కళాశాలలు ఇక్కడికి చాలా దగ్గర నేను అంతకు ముందు నడుపుతున్న కళాశాల దాదాపు ఎనభై తొమ్మిది తొంభై పర్సెంట్ ఆడపిల్లలే టీచ్ చేయడానికి వస్తారు ఆడపిల్లలే మంచి ర్యాంక్స్ తెచ్చుకుంటారు ఇదేందో సర్ప్రైజింగ్ అంటే అప్పటిదాకా చదువుకోవడానికి అనుమతి లేకపోవడము మరి అణగదొక్కబడము నాకు తెలియదు ఎంత బాల్ని మనం ఎంత కింద విసురుతామో అంత పైకి లేస్తుంది అన్నట్టుగా నా జీవితంలో నేను చూస్తున్న ఈ యొక్క అపురూప సన్నివేశం నిజంగా నేను చాలా అదృష్టవంతురాలని చదువుకోవడానికి ఎన్ని ప్రతిబంధకాలు చూశాను చదువుకోవాలని ప్రోత్సహిస్తున్న ఈ ఈ జనరేషన్ కూడా నేను చూస్తున్నాను సో ఇలాంటి మంచి అవకాశం అందిపుచ్చుకుంటున్న ఆడపిల్లలందరూ కూడాను దేశాన్ని అభివృద్ధి ప్రధంలో నడిపించడానికి ఇంకా ఇంకా కృషి చేయాలి మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు జాతీయ ప్రగా మనకు అందుతున్న అనేక పథకాలను అసలు ముందుగా మనం గ్రహించి వాటిని అందరినీ ఉపయోగపడి పడి ఉపయోగించుకొని మరి దేశాభివృద్ధిలో పాలు పంచుకోవాలి ఆ అవకాశంలో సగమే కాదు సగం పెంచుకోవాలి ఇప్పుడున్న జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అంటున్నారు దట్ ఈస్ నాట్ రైట్ సో భ్రూణ హత్యలు ఇవన్నీ కాలం పోయింది ఆడపిల్ల పుడితే సంతోషించే కాలం వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను వాళ్ళు బాగా అన్ని రంగాల్లో మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు ఆ మధ్య ఒక పిక్చర్ చూశాను ఎంతో చక్కగా ఉంది అది ఆర్మీ ఆఫీస్గా ఆఫీసర్ లాగా సెలెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కతే అమ్మాయి ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి ఎదుర్కొన్న అనేక కష్టాలు 
మరి అదొక ఆదర్శంగా మనం తీసుకోగలం మొత్తం ఆఫీసర్స్లో ఒకటే అమ్మాయి ఉంటుంది ఆ ఒక్క అమ్మాయి ఎదుర్కోవడం అంటే అంతమందిని గుంజన్ సక్సేన అయ్యా థ్యాంక్ యూ గుంజన్ సక్సేన ఆ లైఫ్ హిస్టరీ మీద తీసిన అది ఆ సినిమా చాలా చాలా బాగుంది సో అందరికీ ఆదర్శంగా వెళ్ళరు వీళ్ళందరి మహిళా మహిళలందరూ దేశ అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం పంచుకుని పంచుకుని దేశాన్ని ప్రపంచ పట్టణంలో నేర్పించాలి అనే పెద్ద వాళ్ళందరూ కళ్ళలు కన్నారు ఇప్పుడే నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు మా నాయుడు గారు అయినా పీవీ గారు అనేవారు ఈ దేశాన్ని ఎలా అంటే సూపర్ పవర్స్ రెండు కాదు మనదే సూపర్ పవర్ కావాలి అని ఎన్నోసార్లు అయినా మనసులో అనుకుని చెప్తూ ఉండేవారు మాతో ముచ్చటించేవారు మీటింగ్లో అన్న సందర్భాల కన్నా ఎక్కువ అమరపడేవారు తాపత్రయపడేవారు అది ఒక రష్యా అమెరికానే సూపర్ పవర్స్ కాదు ఎప్పుడైతే మహిళలందరూ భాగస్వాములు అవుతారో అభివృద్ధి కథల్లో అప్పుడే సూపర్గా మనం వెలుగుని తగలం ప్రపంచ పట్టణంలో అని వాళ్ళు కన్నా కళలు మనం సాకారం చేద్దాం ఇలాంటి విషయాల పట్ల మంచి సింపోజియం అరేంజ్ చేసిన కార్యకర్తలకి ఈ ఆర్గనైజ్ చేసిన వాళ్ళందరికి ఆర్గనైజర్స్కి సపోర్ట్ చేస్తున్న యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి ముఖ్యంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ పేపర్ ప్రజెంటేషన్స్ అన్నీ మళ్ళీ పబ్లికేషన్ చేస్తే మాలాంటి వాళ్ళు చదువుకోవడానికి అవకాశంగా ఉంటుంది ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటుంది తర్వాత వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ అంతకుముందు కొంచెం మాట్లాడమనే వాళ్ళు కొంచెమే మాట్లాడేదాన్ని ఇది సందేశమా మీటింగా తెలియదు కానీ ఈ సబ్జెక్ట్ మాకు సంబంధించింది కానీ కొంచెం ఎక్కువ సమ్ టైం తీసుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం నా వై రిక్వెస్ట్ ఫర్ బిలవర్ రిజిస్ట్రార్ డాక్టర్ ఎంఎన్ రెడ్డి టు గివ్ హిస్ బ్రీఫ్ మెసేజ్ respected dignitaries on the dais of the dais and online participants good afternoon to all so first at our set i appreciate the department of history faculty of social science organizing such important symposium at present context because of 75 years of independence india azadi ke amrut mahotsav the all the celebrations are organized by the central state governments మేడం ఆల్రెడీ ఎంఎల్ సింగ్ సూర్య మేడం వాణి మేడం మళ్ళీ వైస్ ఛాన్సలర్ గివెన్ మెసేజ్ అబౌట్ రిగార్డింగ్ ది కన్సర్న్ బట్ ఐ వాంట్ టు షేర్ ఎ స్మాల్ లాట్ ఆఫ్ ద లీడర్స్ హెవ్ బీన్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ ఎస్ ఎ బిగ్గెస్ట్ లీడర్స్ వాట్ ఆఫ్ ద జాబ్ ఫిదర్ ఆర్ నేషనల్ లీడర్స్ ద బిహేవ్ ఇస్ ఉమెన్ వితౌట్ ఉమెన్ దెర్ ఇస్ నో పాజిబిలిటీ టు దియర్ సక్సెస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దియర్ సక్సెస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఉమెన్ ఆఫ్ today also the same happening so we get on the clearly emphasized as a bird cannot fly on one wing without women there is no progress of the society so i really is a great opportunity to me to hear about the discussions and deliberations of the symposium uh, everyone is known that few leaders in the name plates are photographs but behind the major women community what actually they sacrificed what their contribution is come out as in research articles and publications and books so i hope that the department of history will publish on behalf of the university such a leaders stories for further inspiration to the younger generations thank you thank you for this film also thank you dr revin uh, and our request our professor vajanam srinivas to do the case to the dais ఆనరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ కె సీతారామరావు గారు టూ డేస్ చీఫ్ గెస్ట్ మిస్సెస్ గీతాంజలి మండాల్ గారు అండ్ గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ సురభి వాణిదేవి గారు అండ్ అవర్ రిజిస్ట్రార్ డాక్టర్ ఏవి ఆర్ఎన్ రెడ్డి గారు అండ్ అవర్ డీన్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ గంటా చక్రపాణి గారు అండ్ టూ డేస్ డైరెక్టర్ సింపోజియం ప్రొఫెసర్ ఈ సుధారాణి గారు అండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ డిగ్నటరీస్ ఆఫ్ ద టయాస్ good afternoon to you i am very happy to introduce today's guest of this national symposium on women in nation building pre and post independent india first of all i would like to introduce our today's chief guest geetanjali mandal gar mrs geetanjali mandal gar is an alumnus of mahatma maharani gayatri girls public school jaipur 
She holds a bachelor's degree in clinical psychology and a postgraduate degree in counseling psychology from Maharaja Sayasirao University, Baroda. She has dedicated her life towards upliftment of children with special needs. And she started her journey in, the, in this field by working for early intervention. She has also worked with Institute of <coughs> Development Studies, Jaipur, in the field of child poverty. She thereafter moved on to management of various schools for CWSN run by Indian Army called Asha Schools across the country. Her expertise in the field has been utilized as a consultant to help improve functioning of Asha Schools and recently to conceptualize and conduct Indian Army's empowerment campaign for CWSN called Embracing Uniqueness in Secunderabad. A passionate advocate of empowerment of women, she has utilized the Army Wives Welfare Association for this cause. Madam has championed higher education and financial independence among wives of Army personnel. Her interests include traveling, reading, alternative healing and antiques. Mrs. Geetanjali Manal is married to Major General Ranjit Singh Manral, General Officer, Commanding Telangana, Andhra Sarveria. Thank you, Madam. Thank you very much. And uh, now I would like to introduce another guest of honor, uh, uh, Surabhi Vani Devi Garu. She is, uh, just now she has given wonderful message to all of us. Surabhi Vani Devi Garu is an Indian politician, academician and artist. She was elected as MLC in Telangana Legislative Council election from Mayabuna Rangareti Hyderabad Graduates Constituency in March 2021. Srimadhi Vani Devi Garu was born to former Prime Minister of India, P. V. Narsimara Garu, on 1st April 1952 in Bangara village of then Karimna district in Telangana, India. She did her schooling from HSC from Government Girls High School, Hyder Kuda, BA from Usman University and Diploma in Finance from JNTU. She served as a lecturer in JNT between 1992-95. Srimati Vani Devi Madam is an artist, educationist, social activist, past 35 years. Founder principal of the Sri Venkateshwara group of institutions and also she established Surabhi Education Society, Sri Venkateshwara College of Finance in the year 1991. Madam is an artist. Her favorite subject in it is nature and medium is watercolors and acrylics. She has held more than 15 solo exhibitions, several group shows and seminars, talks in India and abroad since 1973. Madam has got many awards like uh, awarded International Women's Achievement Award by Telangana State Government in 2016 and uh, awarded Pratibha Puraskar Award by Kutti Sri Ramuru Telugu University. Thank you Madam, thank you very much for being with us. And last, uh, today's keynote addressee, uh, Professor Uma Chakravarti, I would like to introduce her. Uh, Uma Chakravarti Madam is a feminist historian who taught history at Miranda House, Delhi University, where she also curated film festivals and individual screenings of documentary films from the late 70s onwards. She has also been associated with the movements for women's rights and democratic rights since then, since the 70s. As part of her lifelong engagement with the everyday histories of women, Uma Chakravarti has recently made three films. A Quite little entry on women's history and the small archives of unknown people. A second film on the 1960s and 1970s in India and the way political and social events at that time shaped individual women's lives titled Fragments of a Past. Her third film, Ek Inkilab Aur Aya, dwells on the multiple histories of Muslim women which we rarely see in documentary cinema. Uma Chakravarti is an Indian historian and filmmaker. Beginning in the 1980s, Chakravarti wrote extensively on Indian history, highlighting issues relating to gender, caste, and class, publishing seven books over the course of her career. Her body of work mostly focused on the history of Buddhism and that of ancient and 19th century India. Born to a bureaucrat from Palgat, Kerala, Chakravarti went to school in Delhi and Bangalore. She completed her master's in history from the Benares Hindu University and ventured into teaching. Chakravarti established a career as an educator at the Miranda House, University of Delhi, Delhi, where she taught from 1966 to 1998. And uh, Madam has published her first book, Social Dimensions of Early Buddhism, as a part of her doctoral study in 1987. Her subsequent writings, the most successful of which are rewriting history, the Life and Times of Pandita Ramabai 
and gendering caste through a feminist lens <coughs> have been well received by both the audience and fellow academicians. A leading scholar of a leading scholar of women's and feminist history writing in subcontinent, she has been called the founding mother of the women's movement in India. Apart from engaging with the feminist issues, she has also worked as a democratic rights activist, participating in several fact-finding committees, including the International Tribunal on Justice for Gujarat. She also writes newspaper columns on contemporary issues concerning women and human rights. Chakravarti has also directed four documentary films, a quite little entry, fragments of a past, a pink club on Aya, Lucknow, 1920-1949, and prison diaries, all of which focus on, among other issues, women's history in India. Thank you, Professor Srinivas, <coughs> for introducing the case to the audience. Now, the next item on the agenda is uh, addressed by our chief guest of this inaugural function, Srimati Gita Anjali Manra. Namaskar and good afternoon. It's been an interesting 45 minutes and we've heard everyone speaking. Uh, Ma'am, Mrs. Surbivani Devi, I missed out on the better part of your lecture because I don't follow Telugu. So I will have to have uh, Professor Sudharani translate it for me later so that I can also get the essence of it and uh, have a take back. Right? Uh, good afternoon, everyone. Uh, respected Vice Chancellor, uh, Professor Sita Ramarao, and Srimati Vani Devi, eminent speakers, students, and guests. At the outset, I'd like to congratulate uh, Dr. Bhim Rao Ambedkar Open University, the Department of History, Faculty of Social Sciences, for organizing this symposium on uh, women in nation building, pre and post independent India. Education is a continuous and a lifelong process and need not be confined to a classroom, hence the importance of open universities in our country today. Dr. Bhim Rao, Ambedkar Open University is a testimony to this fact. The university has been making consistent efforts in maintaining its high standards and has been contributing towards learning and higher education since the past four decades, taking education to the doorsteps of the learner. Presently, the university caters, I'm told, to almost a lakh and 25,000 learners uh, in Telugu, uh, that is in both Andhra Pradesh and Telangana. With the new education policy 2020, higher education institutions are expected to function in a global hub by adopting <coughs> measures such as improvised course material, acquisition of skills and knowledge through e-learning. <coughs> I'm happy to learn and to inform you that from this academic year onwards, the university has opened its program to the defense personnel and their dependents, and I'm confident that we, that we will utilize this and make the most of it. Coming to today's topic, women in nation building pre and post independent India, we have very eminent speakers today, so I won't want to really interfere in all of that, and we have had a bit of it. But uh, nonetheless, my two bits on the topic. The symposium which is being organized to identify gaps in the present historiography of women's participation, their role in the movements, pre and post independent era, and to articulate the challenges faced by women to enter into public life is extremely relevant and very much required. Throughout Indian history, women have been contributing and providing 
and paving a way forward for the future generations. Their contributions have had a lasting impact. There is no field or profession where women have not proved their mettle. Though there may be a disparity in the numbers, their contribution is immense. I think somewhere we also need to rewrite our history textbooks so that we can give women who have paved the way due importance. There is a lesson to be learned from each and every one of them. It is a fact that women are architects of society as they raise and groom the next generation, help building a family, in turn building a society and a nation. I'm reminded of a speech delivered by Sri M. Hamid Ansari, our ex-Vice President, during the first conference of the Women Legislators in India in March 2016. I quote, Women's contribution is crucial to building a strong and vibrant nation. We ignore it at our own peril. Unquote. I look forward to today's symposium, hearing the speakers, and once again would like to congratulate the Open University for holding this, and I wish them the very best for their future endeavors. Thank you so much for having me. Thank you very much, Madam, for your very valuable message which you have given to our audience. Thank you very much, Madam, Professor Machakravarti, for your very inspiring and thought-provoking keynote address and you're taking up the war prisoners' memoirs, more prisoners' memoirs during the freedom struggle. Really, you built up a very interesting uh, dimension of the position of status of women and also human rights in the post-independent India. Really, we thank you once again for your kind acceptance and giving this keynote address. Now, the last one, uh, last but one item on the agenda is Felicitations to the guests on the dais. I request our Venugopal to conduct the floor. Thank you, sir. I request uh, Vice Chancellor Garu and uh, Director Akramik Sudharani Garu. Kindly consider please Chief Guest uh, Srimati Gita Anjali Garu. I request Vanidev Madam and Director uh, Garu kindly join for the first session. Next presentation to our uh, Honorable MLC, Madam Sarabhi Wari Devi Garu. Sir, they get in sir. I request Professor Sudhara Nigaru and uh, Dr. Evi and Edgar kindly felicitate our uh, Honorable Vice Chancellor. The next, I request uh, Vice Chancellor Nigaru and uh, Surupi Vani Devi Madam kindly felicitate to our uh, uh, Registrar Dr. Evi and Edgar. Sir, sir, sir. Sir, sir. Next, I request Gita Anjali Mangal Madam and Surabhi Vani Madam kindly felicitate our uh, Director Dr. Sudharani Madam. Uh, next, I request Gita Anjali Madam Next, last one, I request all the dignitaries kindly felicitate Madam Singh Oscar. Thank you, sir.
lost item on the agenda is a formal vote of thanks by Professor Sudharani to this inaugural session. Good afternoon to you all. It's my pleasant privilege to propose vote of thanks on this uh, completion of the inaugural ceremony, which uh, I'm afraid uh, it's delayed by a few minutes. Uh, uh, thanks uh, to all of the participants and the uh, uh, dignitaries on the dais to put up with us in this delay. <coughs> my, uh, at the outset, uh, my thanks are due to um, Professor C. Karam Rao Sir, our Vice Chancellor, beloved Vice Chancellor, um, who highlighted that uh, women in various movements and uh, congratulated all of us in this uh, seminar symposium. And um, our um, guest of honor, Srimadhi Surabhivan Devi Garu, I thank uh, you, Madam, for uh, taking your time and coming with us uh, to us and uh, giving your valuable message uh, and citing your experiences as an institutional builder and uh, uh, talking about women, uh, though they have equal potentials, uh, um, many times women is uh, restricted to uh, the uh, homes and uh, we need to acknowledge the role of women in, the, uh, in all the aspects of life. So thank you, ma'am, for your message. Uh, Dr. Avi Arundhati, our uh, best star, uh, who is uh, uh, always encouraging uh, these act academic activities and uh, for his financial support also, uh, the university uh, authorities, or, and, uh, as well as uh, constant support to this uh, symposium. And uh, uh, he acknowledged uh, the contributions of women and uh, the life. And uh, he also cited <coughs> very aptly Swami Vivekananda that uh, women need to be uh, respected and uh, uh, his very uh, uh, brief message. Thank you, uh, Eventity. Uh, our uh, esteemed chief guest, Srimadhi Gitanjali Mandra, uh, because uh, uh, I apologized in the beginning too, because we civilians, we hardly follow the protocols and all, but she has kindly put up with me in spite of her uh, very uh, busy schedule uh, because the entire month of uh, August is uh, a very um, precious and occupying uh, uh, month for the army and you all know that and the uh, entire country, nation is celebrating Ajadi Kamrit Mahotsav. So how busy she is but uh, she took time for us, uh, very kind of you ma'am, uh, for accepting our invitation to, <coughs> to, to, to be the chief guest as well as your valuable message uh, of uh, emphasizing the value of education and uh, appreciating the role of uh, Dr. B. R. Ambedkar Open University in uh, imparting education to the half of the population uh, uh, in this uh, society. And uh, she also uh, talked about the emphasize that we need to rewrite the history. This is very essential message which we definitely will follow. <coughs> definitely will. Uh, um, uh, document this, um, the experiences of the our learned speakers and uh, those who are present here, those who are presenting online also, uh, we'll uh, bring it out as a book and uh, we'll put it in our OER, OER uh, repos repository, Vidya Gani. We have uh, started recently OER policy also. We have all the memoirs, memorial lectures and the talks uh, of the forums have been documented, uh, reposited in the repository of Ambedkar Open University. So uh, thank you so much from the bottom of our heart, <coughs> Department of History, and from all of us, Ambedkar Open University, we thank you, ma'am, for your presence here. We thank uh, Professor Uma Chakravarti, madam, a historian and filmmaker and a, a veteran uh, who has seen the developments of the 75 years of women's movement, being a part of it, being leading the movement. And uh, uh, she very aptly brought out the prison diaries of the uh, several women uh, who uh, participated, not only participated in the national movement, but also recorded their experiences and also brought about the very uh, pertinent aspects of the uh, how uh, the the functioning of the prisons to the um, uh, equality issues, men and women discrimination in the jails, as well as the attitude of the male fellow uh, colleagues, 
and uh, uh, starting from Veena Das to um, uh, several other Kodapalli, uh, Koteshwaram of uh, Telangana. Um, she also touched upon the Telangana history on struggle. And um, from 1930s to the uh, achievement of independence, uh, a beautiful narration of the uh, uh, women's experiences uh, she brought in, inspiring all of us. Uh, thank you so much, ma'am, for uh, being with us and uh, inspiring our uh, learners uh, online and offline. I thank uh, Priyarva branch, especially Venkopal Reddy, for uh, a constant support of right from the kids and taking care of the arrangements and media and everything. And Computer Center, Vasant and his team for being with us and making accessible all the, um, this, making this online. This is live streamed uh, to the uh, participants also. And uh, this will be uh, in YouTube channel also. Hmm? Yeah. Uh, uh, Madam, uh, Sir Bhivani Devi, Madam, uh, I don't know, I find uh, the less words to describe her constant as uh, a source of inspiration because we considered Madam as our part of our families. That's the reason I just slipped from my mind. Uh, madam is uh, at any time, like, you know, the heart present itself is a very great source of inspiration for all of us, uh, being the uh, daughter of a great person, uh, Pivina Simhara sir, and uh, not only that, she herself uh, um, started her career in educationist and institution builder and several other activities also. Uh, and uh, your presence is uh, gives us strength, Madam, always. Thank you so much. And our um, computer center, Vasant, uh, Ishwand, and all the team, uh, since yesterday they have been making the trials and uh, making all efforts. And uh, EMRRC for recording and making it to the public and posting it to the YouTube. Engineering branch for making this dice a beautiful one. Uh, uh, engineering section and care taker. And graphic unit branch uh, for uh, taking care of the uh, invitations and uh, printing and all the time. Swami, artist, uh, because he's uh, has several proofs and all, I used to get. And um, the sections, the branches of SSB, uh, EMRC, and, uh, um, and director material production, and all the branches, the, the staff, and the directors and deans of the faculties who made this event a great success, and uh, media staff also for publishing this, and uh, all the supporting staff, my organizing committee, because I'm calling my organizing committee, there are 33 of them, gems of the people, and uh, assistant professors, contract chairs. They are with us, permanent staff and the others, uh, contractual staff also. They are with us throughout uh, the day and night and uh, uh, all the names are there in the brochure. And uh, um, I, my team, uh, the rec uh, director academic and education, uh, and all the people who supported, uh, I'm one, uh, like, you know, uh, I can't take the names because of the paucity of the time, but all the organizing team, thank you so much. Because of you, I'm uh, this function, Seminar Symposium could see the uh, light of the day. And thank you one and all, all the students, scholars, participants here. Thank you so much. Please stay with us till the evening. So we are going to have a wonderful lectures by the eminent speakers. And uh, thank you so much for your time. Thank you one and all.